Меньше слов, больше дела. Всем привет еще раз. Мы приступаем к внимательному и подробному разбору нашего самого большого крейсера, ребята. Крейсер Галактика. Кто смотрел сериал, отсылка, кстати, к нему. И это еще и авианосец. Это не просто корабль. Поэтому сначала мы посмотрим внешнюю часть, экстерьер, а потом перейдем к интерьеру. Собственно, вот как выглядит наш красавец. Наша Галактика. В нем есть большой удобный мостик, и две ярко выраженные гондолы. Именно тут находятся наши дроны. Два блока с одной стороны и два блока с другой стороны для двигателей. Мощная маршевая часть, маршевые двигатели. И вот тут у нас очень много вот таких вот секретов, ребята. Эти гондолы, они очень функциональны. Это на самом деле четыре блока РСУ. Это не просто так, какая-то декоративная штука. У этого корабля сильное вооружение. Очень много турелей. Ну и помимо этого, еще и курсовые ракетницы. Ранее их было 4. Две мы срезали, оставили все-таки только перед мостиком, поскольку вот этими здесь вот было невозможно целиться. Очень много двигателей для того, чтобы держаться, набирать высоту и садиться только на Луну. 0.25G это наш потолок. Галактика не предусмотрена для того, чтобы заходить в атмосферу, для того, чтобы взлетать там. Это исключительно космический корабль, либо для 0.25. Скажем, на Луну можно попасть на Галактике. Терпимая тормозная сила. Вот здесь вот много двигателей, как видите, на торможение, но вес у нас очень благородный. Мы с дронами и с вооружением весим почти 9 миллионов. Поэтому, если бы я сделал эффективное, мощное торможение, этот корабль был бы похож на ежик. А мы же хотим сделать что-то красивое, мы не хотим уже строить кирпичи. Мы изначально пытались от этого уходить, но нужен был опыт. Очень хороший разгон. У корабля фантастический разгон, классно набирает скорость. Соответственно, слабее уже боковые двигатели, и самая слабая сторона в плане двигателей – это... Борьба с набором высоты. Вот это, тут, конечно, таких двигателей мало. Но, тем не менее, всегда можно корабль повернуть и вот нижней частью корабля вытормозиться и, собственно, сманеврировать. Самая сильная сторона галактики во время боя, это получается не полностью фаз, а ей нужен как бы полупрофиль. Вот именно вот где-то вот под таким углом работает максимальное количество турелей. Собственно, если вести автоматический огонь, чтобы ПВО нормально работало, чтобы ракетницы быстрее разбирали врага, получается, нужно вот именно где-то вот под таким углом идти. Немного подставлять спину, скажем. Тогда просто враг разлетается. Тяжелые крейсера, тяжелые бэтлшипы ну, разносятся, я не знаю, в пару заходов галактикой, а потом включаем камеру, здесь вот есть две камеры, и курсовыми ракетницами удобненько в прицеле разваливаем все оставшиеся турели. Вскрывается любой крейсер. Именно у, этой, у этого корабля, у этого батлшипа где-то 20 чем-то боев. То есть этот обкатанный корабль с модернизациями, с тюном. Передняя часть обшита тяжелой броней. Как бы лобовой огонь выдерживает идеально. Но, но это редко бывает, поскольку здесь есть щит. Генератор щита. Чертеж корабля и необходимые моды будут в описании к видео. Если вы хотите играть с щитами, можете поставить мод, который я укажу, и ок, вот ваши щиты, и лобовая броня вам уже не понадобится. Все вот эти вот как бы выступающие красивые части, это не декоративные части. Это тоже тяжелая броня. Под ними легкая броня. Все зашить в тяжелую броню, это не вариант. Мы получили много миллионов веса только из-за того, что обшили вот так красиво корабль вот этими темно-оранжевыми коричневыми блоками. Поэтому остальное пришлось уже делать из легкой брони. Все турели, все площадки вокруг турелей на один блок, если вы видите, отличаются текстурой. Все это сделано из тяжелой брони. То есть как бы такими точечными блоками тяжелая броня идет. Плюс вот здесь вот эта декоративная часть и получается огромная зона, закрыта уже тяжелой броней. У нас в этом корабле 4 ангара, вы не ослышались, 4 ангара, и только 2 с э, ангарными дверьми, все остальное реализовано, очень-очень классно, я надеюсь вам понравится, я просто вот в восторге. Это наше фойе, наш вход в базу, здесь стоят гостеприимные турели, ну неизвестно кто закрадется, конечно же мини-бар, ну куда без мини-бара, диваны, мини-бар, медблок, немножечко подкормились. 
и вентиляция. Собственно, ребят, весь корабль с кислородом. Смотрим. Техническое помещение. Здесь у нас расположен большой конвейер. Выход в, одну, в один из ангаров, на одну из паубу. Пауб спуск. Здесь у нас, у нас стоит ванильный курсор. Этот корабль был куплен на станции у одной из фракций, но после этого затюнен под наши нужды. То есть вырезаны были все атмосферные двигатели. Он получился очень шустрый, водородно-ионный, очень удобный корабль. Здесь он находится в основном для того, чтобы использовать поиск руды, чтобы на галактике не обретать астероиды и не рисковать тем, что мы разнесем такой батлшип каким-то, знаете, микрокусочком чего-то там в космосе, который отрисовался через сколько-то после нашего подлета. Именно для этого у нас вот такой курсор. И их тут таких два. Ребята, целых два курсора. Чертеж на вот этот кастомный курсор тоже будет в описании к видео. Так что, если вы захотите именно вот так использовать именно вот этот корабль, вы сможете быстро его построить. Так, продвигаемся дальше. Такой же вход есть и во вторую гондолу, на вторую паубу. Здесь у нас как бы хаб, у нас батареи и реактор большой. Точное описание оборудования тоже будет под чертежом в Steam Workshop. Еще один реактор. И, собственно, наша топливная часть. Тут три бака, тоже вентиляция. Весь корабль с воздухом. Как бы тут очень комфортненько. Проходим дальше, проходим через наше фойе и входим в одну из самых интересных зон, ребята. В наш, нашу кают-компанию, нашу комнату отдыха. Очередной мини-бар. Куда же без него? Без мини-бара никак. Еще один реактор, но закрыт красиво стеклом. Ну, чтобы радиацию, конечно же, не пропускал. Закрыт стеклом. Опять же, вентиляция. Это жилое помещение. Здесь у нас кровати, души, туалеты, оружейные. Самая базовая информация про корабль, чтобы все было постоянно под рукой. Еще один выход в один из ангаров. И именно в этом ангаре стоит тяжелый ракетный дрон. Чертеж для этого ракетного дрона тоже будет в описании под видео. Мы еще сегодня очень подробно рассмотрим и технические характеристики, и функционал курсора. И технические характеристики ракетного дрона, который называется Hotbox. Это уже его вторая модификация. Вышел вроде бы аккуратно. В каждой гондоле есть доступ к прыжковому двигателю. То есть это полностью обслуживаемый корабль. Здесь один прыжковый двигатель, в правой гондоле два прыжковых двигателя. И там тоже можно по открыть дверь и получить доступ к прыжковому двигателю и починить его, не разрезая корабль, ребята. По-моему, это очень важно. И святая святых. Мостик. Наш мостик нашего крейсера Галактика. С криокапсулами, с командными пунктами и, конечно же, с главным пультом управления. Вот управление щитом. Если вы хотите, вы можете настроить еще какие-то кнопки. Я здесь сделал буквально одну кнопку, ребята. И это самое важное, что есть на этом мостике. Посмотрите, какой он красивый. Он открыт. Хороший обзор. Очень удобно управлять кораблем, сидя просто в этом кресле. И просто вот вы все видите. Все очень классно. Но это же также большая открытая зона для пробивания вас. Ну, если враг будет стрелять в стекло, стекло же не бессмертное. Именно для этих целей мы сделали маленький тюн, чтобы было немножко спокойнее находиться на таком красивом открытом мостике. Собственно, ангарных дверей мало не бывает. И вот как мы их стилизировали. Когда вы сидите именно в этом кресле, вас можно пробить ну, под таким уже углом прямо сверху, что это минимальный шанс, что там кто-то окажется. Скорее всего, будет слева, справа, спереди, снизу вас будут пробивать. Но ну, чтобы прям сверху пробили, я сомневаюсь. Ну, опять же, было проведено... Около 30 боев, я уж точно не помню, ни разу никто не пробивал мостик, пару раз пробивали щиты. Но это исключительно по моей ошибке, я долго висел, я именно жрал урон одной точкой корабля и упал щит. То есть это была моя ошибка. Так мостик ни разу не пробивали, но мне спокойнее, когда хотя бы такой функционал у нас есть. Врываемся в пульт управления, в кресло управления и, собственно, посмотрим, ребята, что же у нас здесь за ангары. У нас два расположены в передней части. Все управление будет настроено. Управление есть как э, из мостика, также есть управление и прямо возле двери ангара. Там есть красивенная кнопка. И, собственно, переходим в управление нашим дроном. Вылетаем аккуратно из ангара. 
и можно работать. Дрон улетел, оставляем ангар открытый, потому что галактика либо с кем-то, кто управляет э, самим кораблем в центральном кресле, либо галактика стоит в безопасной зоне, и вы пошли ракетным дроном раскатывать что угодно. Дрон тяжело бронированный, без щитов, но он и не рассчитан, чтобы стоять, жрать урон. Дрон рассчитан на то, чтобы выцеливать э, блоки и орудия врага издалека и, скажем, в движении, работать в движении. Второй же у нас ангар под второй такой дрон Hotbox. Их можно сгенерить в креативе, можно построить с помощью принтера или же собрать как конструктор на проекторе вручную. Мне очень нравятся вот именно разные проекты и все-таки больше работать вручную, максимум с каким-то кораблем небольшим строительным. О чем мы снимем следующее видео, там будет два вида кораблей для стройки. Вот, собственно, у нас вот такие вот ангары. Теперь давайте посмотрим на интересную фишку этого корабля. Где же у нас еще два ангара, ребята? А два ангара у нас находятся в наших гондолах в задней их части. 8 и 9. Собственно, вот наши два курсора. Вот тут вот и находятся. Удобно подниматься, удобно взлетать. Мы в этом видео еще покажем, как настроена система сенсоров. Система сенсоров позволяет подлететь на курсоре к ангару, закрытому ангару. Срабатывают сенсоры, открывается крышка, и вы спокойно садитесь. Внутри есть кнопка, чтобы закрыть-открыть крышку. И как бы все по-человечески, все для людей, все автоматизировано, ребят. Но, наверное, надо все-таки рассказать подробнее, зачем нам эти курсоры. И как работает система подлета, взлета и посадки, автоматическая система. Ранее реализовали здесь поршни. То есть, помимо того, что открывалась крышка, еще и поднималась, поднималась вся эта платформа на поршни. Но поршни работают очень глючно. Если поршень где-то к чему-то дотрагивается, корабль начинает трясти, платформу начинает трясти. Просто творится лютый какой-то звездец. Когда мы занимались стройкой наших, наших прототипов в космосе, Галактика стояла, как бы обороняя нас от врагов. Мы немного поссорились с несколькими фракциями. И, собственно, галактику никто не трогал. Она просто висела. Ни одного боя не было. Турели включены, щиты подняты. Почему-то что-то случилось. Поршень треснул. Я не знаю, отвалилась эта платформа, и просто у меня здесь летала и разбивала вот это вот пространство к прыжковым двигателям. Видите, как я говорил, они все обслуживаемые. Вот тут три прыжковых двигателя. И почти вся эта стена была разбита вот этой вот платформой с пристыкованным курсором к ней. После этого я достал болгарку, и все поршни были срезаны, потому что, ну, это уже не смешно. Галактика получила кучу повреждений изнутри, потому что, ну, поршень глючный. Так, сейчас мы проверяем вариант, как будто мы вылетаем изнутри нашей гондолы. Включаем все двигатели, не заморачиваемся, какой за что отвечает. У нас, видите, много места. Здесь очень комфортно взлетать, куда бы вы не шевелились. Выходим из ангара, и сбоку расположены сенсоры. Нам нужно как-то, как угодно, любой стороной просто пройти в эту, в эту зону, и все, ребят. Ангар аккуратно закрывается. Курсор очень быстрый. Прям словами не передать. Маневренность колоссальная. Ну и у него, на нем расположен детектор руды. Собственно, да, на малой сетке. 50 метров. Ну и что, ребят, зато это не галактикой пролетать. Кстати, я вам хотел показать, я буквально... Одним словом, упомянул опасные камни, которые появляются. Вот, посмотрите. Видите? Вот, ладно, этот большой, мы его и так видим. А вот этот камешек, вот, который прорисовывается, видите? Вот этот камень, его же не было видно. Вот из кокпита он прорисовался еще и позже. А вы представляете, вы на большом крейсере подходите, что-то здесь просвечиваете детектором руды, и потом видите вот этот камешек. Вы посмотрите на его размер. Да оторвет кусок крейсера, собьет щиты. Если щит выдержит, это в лучшем случае, а так может и разнести все. Поэтому лучше на малых кораблях все это проходить. Так, давайте покажу вам, как заходить на посадку. Собственно, подходим опять же к той же стороне, к тем же сенсорам. Сенсоры срабатывают, открывается крышка ангара, и мы спокойно в широкий просторный ангар залетаем на нашем курсоре. Вообще без вопросов. Все, пристыковались. Как очень вежливые, аккуратные люди, выключаем все двигатели, потому что иначе тут прожгутся дыры от э, гасителей. Вот здесь есть кнопка, также можно это сделать, и через командный пункт. И побежали себе, все, нашли руду. Какой-то пристыкованный корабль от, э, поднимаем на добычу руды, или как минимум пошли себе просто дальше. 
Ведь астероид бывает один, а бывает россыпь астероидов. Вот если россыпь астероидов, ребят, там все сложнее. Там только на маленьких кораблях. Вот на таком большом или-или, а на россыпи астероидов только на маленьких кораблях. Иначе от такого крейсера даже ничего и не останется. Ну а теперь надо продемонстрировать работу ходбокса. Ребят, переходим к первому управлению дроном в нашем видео. Для того, чтобы выбрать управление нашим дроном, нужно перейти в панель управления. Мы открываем э, ангар, переходим в панель управления. Есть Galaxy, есть Hotbox 2. В Hotbox 2 дистанционное управление, управлять. И, собственно, все, мы за рулем нашего дрона. Здесь есть несколько камер, две передних камеры, вдруг какую-то отстрелят. Есть одна задняя камера для стыковки. Поэтому включаем двигатель, отстыковываем магнитную пластину, немножко поднимаемся и выходим, ребята, и вырываемся из ангара. Очень шустрый, очень управляемый. И у него реально мощные ракетницы. Да, есть большой разброс, поэтому специально, видите, цифра 9876 специально вынесены ракетницы, чтобы пару вы могли отключить. Потому что на большом расстоянии вот поливать врага, ребят, это... Гибое дело. Очень большой разброс. То есть вы реально нормально не, не попадете. Зато если вы, скажем, 7 и 8 выключите, призумитесь, чтобы выцелить какую-то зону, вы точно видите, куда идет ракетница. Вот насколько она идет от прицела. Поэтому если надо попасть в эту яму, отводите прицел. И все, ребят. Поливаете эту яму. Экономно. А главное, КПД выше, чем заваливать все это всеми тремя ракетницами. Если нужно, вы подходите, к примеру, к врагу, включили все ракетницы и поливаете. Если, если представить, что вот это враг, вот, скажем, галактика это враг, стоять и жрать урон будет опасно. Да, много тяжелой брони, он очень тяжело бронированный, но у крейсеров много ракетниц, они тоже его быстро разберут. Но если вы будете на разгоне, на 100 метрах, проходить вот так вот возле врага и поливать его вот где-то с таким вот запасом, ну, по турелям, по блокам, по двигателям. Потом нажимаете назад и еще разгоняетесь и нажимаете вниз. И уходите, уходите, уходите с линии огня, пока до врага не будет, скажем, ну, 800-700 метров. То есть, опять же, отошли, смотрим, куда он двигается, поднялись с запасом, останавливаемся и, заход, и идем на второй заход. И тоже так же спокойно его поливаем, поливаем ракетницами. То есть вот такая система огня. Вы можете выживать десятки проходов мимо врага. Ну, немножко потренироваться надо будет. Либо же просто прицелились одной ракетницей и выцеливаем нужный вам блок, что именно вы хотите отстрелить. Парковка такого дрона потребует немножко навыков. Парковаться, конечно, не очень легко. Но не очень легко с первого раза. Я сейчас попробую вам показать пару своих лайфхаков. Собственно, поскольку мы это проектировали, мы уже и продумали, как же им парковаться. Так, я куда-то иду еще со скоростью 23-23. Развернулся туда задней частью. У нас самая мощная задняя часть. Сейчас мы перед парковкой еще подробно рассмотрим, из чего состоит этот дрон. Так, так, так. Подходим прямо к ангару. Парковаться надо задом. Ну, как и на машине. Вежливее парковаться все-таки багажником. Спокойно разворачиваем дрон, включаем заднюю камеру. И вот у нас удобная парковка. Но сейчас только подробно давайте рассмотрим корабль. Вот тут я выключаю его управление, полностью отсоединился. Дрон сейчас висит без автопилота, просто повис в воздухе. Как управлять дронами, как настроить автопилот и как задать маршрут автопилоту, это в одном из наших следующих видео мы обязательно покажем. Вот, собственно, как выглядит этот хотбокс. Тяжелая броня, обшита тяжелыми пластинами, маневренность вы видели. Антенна и вся внутрянка спрятаны внутри дрона. Из него ничего не торчит. Если его поливать огнем спереди, сбоку, ну, ракетница выйдет, ну, какой-то один из двигателей отвалится. Но все жизненно важные блоки, они, видите, они глубоко внутри. Дистанционное управление, реактор, антенна, это все здесь, поэтому связь с ним будет до последнего. Если уже снесут антенну, это значит вам снесли половину хотбокса. Две камеры построены за бронестеклами. Вот они. Они обслуживаемые, их можно чинить, и они отлично ловят урон, который придет к ним только после того, как снесут тяжелую броню. Тяжелые бронированные стекла. 
все пластины, и только тогда они будут ловить урон, ребят. Надеюсь, вам дрон понравился, его чертеж опять же будет в описании видео. Теперь давайте я вам подробно расскажу про его парковку. В три из четырех ангаров можно спокойно попасть через нашу комнату, через наш живой отсек. То есть всюду есть двери, все обслуживаемое, никаких фейков, никак, ничего не зашито в стену. Опять же, управление дроном. Тут выбираем дистанционное управление и управлять. Включаем заднюю камеру и, собственно, паркуемся. У нас антенна со смещением влево. Камера стоит немножко правее, вот если от того, куда мы сейчас смотрим. Так, держим тут, вот так. И, собственно, вот наш прицел появился. Немножко поднимаемся. Немножко вот так. И вроде бы должны попасть, если я захожу под правильным углом, а не боком. Так, вроде бы вот так надо заходить. Ну, ребят, опять же, немножко надо будет припотренироваться. Вот даже вот я на съемках немножко въехал. Сделать ангар свободнее просто не получилось бы физически, ребят, потому что э, дрон большой, брони очень много, поэтому мы физически не поместим сюда большой дрон, много брони ему не нашьем иначе. То есть будут нюансы. И вот, грубо говоря, оп, пластина пристыковалась, отстыковались, повернули правильно корабль. И еще один момент. Я вам только что рассказывал про глюк поршней, ребят. Есть тут еще один подводный камень. Так, выключаем движки, отключаемся. И, собственно, закрываем. Закрываем наш ангар. Есть еще один момент. Значит, поршни глючат, отрывают кусок корабля, отрывают платформы, которые у них. Ребят, есть еще глюк с камерами. Вот этот прицел камеры, сам крестик, сам, само перекрестие камеры, оно иногда прыгает. То есть вроде бы должен быть центр камеры, но почему-то иногда правее бывает, бывает левее. Я не знаю, с чем это связано. Я сейчас, когда залетал, я смотрел, получается, на два блока вправо и на один вверх, когда парковал э, хотбокс. Иногда бывает, что нужно смотреть немножко ниже на один кубик. То есть тут есть такой глюк, но в принципе, видите, я припарковался, да, немножко задел. Ничего страшного, весь ангар тоже обшит тяжелой броней. Мы поднимаем щиты. И к окончанию видео мы подготовили немножко демонстрации боевых качеств нашего крейсера, ребята. Сейчас мы ворвемся и немножечко повоюем в конце. Может вам понравится. Приступаем. Мы нашли первую жертву. Это будет Battleship Агата. Очень красивый корабль, ребят. Очень классный. Сейчас продемонстрируем, как биться в ближнем бою. Щит у нас очень крепкий. Так, мы уже видим, подходим. Сейчас он скоро прорисоваться уже должен. И вот он подгрузился. Посмотрите, какой красавец. Тяжелый, бронированный. Так, переходим в основное управление кораблем. И сейчас сделаем пару проходов спиной. Как бы верхней броней. И уже начинаем включать гасители, поскольку тормозить мы будем очень долго. Вот так, вот так. Смотрите, как он крутится. Крутится, работает. Чтобы щит как можно дольше продержался, он пытается выкручиваться, чтобы я в разные зоны бил. Выходим из рейнджа, выходим, выходим, выходим. Нам вся эта история не интересна. Смотрите, как видно, как ПВО сбивает его ракеты. Оп, отошли на 900. Маршевыми двигателями вытормаживаемся. Посмотрите, как мы быстро потеряли скорость. И идем еще на один проход. У нас всего лишь два пункта перегрева щита. Мы еще долго выдержим. На максимальной скорости проходим, чтобы побыстрее пройти. Поотрывать, так скажем, ненужные блоки в автоматическом режиме. И нет-нет-нет, не сбавляем ход. Не сбавляем ход, чтобы побыстрее потом выйти из рейнджа атаки. Вот так, вот так работаем. А у нас щиты еще есть, а у него уже нет. И... Просто кормим куда-то туда. Вытормаживаемся опять маршевыми двигателями. А теперь давайте без этого фана, давайте по-серьезному нормально разберем корабль, собственно, как и надо разбирать корабль в игре Space Engineers. Смотрим, какой блок нам там не нравится больше всего. Нам не нравятся турели. Поворачиваем корабль, как удобнее нам. И начинаем работать по нему. У нас ракетницы стреляют слева. Но опять же, вот, смотрите. Выбираем блок ракетниц. Они иногда отрубаются. Видите, слева выходят ракетницы. Подходим на 900, у него щит уже появился, но это ненадолго. Он нас увидел и, собственно, пошел на нас. Он на движке, у него гравитационные двигатели стоят. Так, идет к нам, идет к нам. Мы сейчас будем отходить назад. Сейчас будет немножко заднеприводный бой. Нам нужно первым делом снять вот эти вот ракетницы. 
вот эти ракетницы, которые у него сбоку. Все, начинаем газовать назад. Сейчас все наше вооружение работает ему по счетам. Наши курсовые тоже работают по счетам, а мы разгоняемся назад, мы от него уходим. Немножечко поворачиваемся спиной, чтобы побольше ракетниц поработало по счетам. И отходим, 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 отходим. Все, щит уже желтый. Снижаемся, снижаемся назад и снижаемся. Держим максимальный рейнд, чтобы наши ракетницы все работали, а у него только пару работало ракетниц. И вот и заканчивается у него щит. Теперь можно приближаться и уже помочь нашими курсовыми ракетницами. Он поворачивается, чтобы как можно больше щита у него поработало. Так, 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 так. Сейчас закончится щит. Ух, какой хороший залп. Вот под таким долго стоять нельзя. Все, мы уже проходим. Так, эти ракетницы уже начали сниматься. Так, снимаем все. А, нет, 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 это была лобовая броня. Вон они сбоку. Ждем перезарядки орудия. Прошла перезарядка и начинаем работать ему по боковым ракетницам. Одна готова. Все это время я немножко отхожу назад, чтобы наши, наши орудия все стреляли, а его не все. Ух, какое у него ПВО веселое. Смотрите, ни одна не доходит. Так, 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 так. Собственно, ребят, произошла детонация. Детонация центральной части врага. Грубо говоря, после этого враг заканчивается. Да, у нас какой-то самоурон пошел. Самоурон выключен в игре, но отображается, как будто мы получаем повреждения. Турели чуть-чуть повреждаются, их надо чинить. Ну, это уже не к нам вопрос, это уже вопрос к механике движка игры. Все, у него поднялись щиты, но вот так вот поразбирать его, и закончится любой Battleship. Вам продемонстрировали и нормальный бой, бой в лоб продемонстрировали. Собственно, как вы видите, тяжеленный, огромный крейсер Галактика. Я надеюсь, вам очень понравилось понравилось наше видео, понравился наш концепт нового нашего корабля. Ребята, мы будем рады снимать больше видео, делать больше кораблей. От вас, пожалуйста, лайки. Звоним во все колокола. До новых встреч. Всем пока.